போராட்டத்தை அளவுக்கு பெண்கள் வெளியில் வந்தது இது வேற எந்த போராட்டத்தில் இருக்கா அப்படிங்கறது மிகப்பெரிய சந்தேகம் அவ்வளவு பெரிய அளவுல வந்து பெண்கள் வெளியே வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது முதல் முதல்ல சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்துல ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி தன்னுடைய தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய இதை முடித்துக் கொண்டு இங்க முற்றம் முழுக்க இங்க வந்துடுறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பது அவர் கொல்லப்படுகின்ற வரை அந்த நீண்ட நெடிய அந்த போராட்ட வாழ்வில் இங்க இந்தியாவில் அவர் சாதித்தது மிக அதிகம் இன்னும் அவரோடு இணைந்து பெண்கள் பங்கு கொண்ட போராட்டங்கள் மிக மிக அலாதியானவை இது என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான ஒரு சீனை வந்து நம்ம பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கறதுதான் உண்மை இப்போ ஷெல்ஃப் வேல்யூ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஷெல்ஃப் டைம் ஒன்னு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷெல்ஃப் டைம் ஒன்னு உண்டுதான் ஒரு துணிமணி ஆனாலும் சரி அல்லது ஒரு உணவுப் பொருள் ஆனாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஷெல்ஃப் டைம் ஒன்று சில அடைக்கருத்துகளுக்கும் ஷெல்ஃப் டைம் ஒன்று இருக்கலாம் இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் சில கருத்துக்களோடு போராடிய ஒரு மனிதர் அதே கருத்துக்களோடு வாழ்வாங்கு வரக்கூடிய அனைத்து தொடர்ந்து வரக்கூடிய அனைத்து மனித சமுதாயத்துக்கும் பொருந்துபவராக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை முன் வச்சோம்னா அது பெரும்பாலானவர்கள் அடிபட்டு தான் படுவாங்க இப்போ எல்லா அடைக்கருத்துகளையும் நம்ம வந்து தொடர்ந்து வாழ்வாங்கு வாழக்கூடியதாகவும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய மனித சமுதாயம் கைப்பற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது ஒருவருந்தாங்கிருப்போம் <laughs> காந்தியை அந்த சட்டத்துக்குள்ள வச்சுட்டு காந்தி சொன்ன அறங்கள் என்னென்ன அந்த அறங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து இன்றைக்கு நம்மளால கடைபிடிக்க முடியுமா அவர் பெண்களுக்காக சொன்னவை பெண்களுக்காக செய்தவை எல்லாம் இன்றைக்கு வந்து அப்ளிகபிளா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி பார்த்தோம்னா காந்தி எங்கெல்லாம் பொருந்தி வருவார் காந்தி எங்கெல்லாம் பொருந்தி வராம போவார் அப்படிங்கிற ஒரு வெளிச்சம் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கு காந்தியை குறை சொல்வதற்கான அல்ல காந்தி தன்னுடைய தன் அளவுல எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவள் அவர் செய்து விட்டுதான் போறார் அவர் எதையுமே குற வைக்கல எந்த இடத்திலுமே குற வைக்கல ஆனால் நான் இங்க நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே எனக்கு வந்து ஒரு எனாமசான ஒரு படிப்பு அது நீங்க இப்படி படிச்சுட்டே வரும்போது புட்டோட்ல வேற ஒரு புக்கு கிடைக்கும் உடனே அட இது இன்னும் நல்ல புக்கா இருக்கும் போது அதை படிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் அப்படி கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியது அங்க படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அவர் வேற ஏதாவது ஒரு பேட்டியை சொல்லுவாரு இந்த பேட்டியில இது அவர் சொல்லிருக்காரு உடனே அடடா இது தெரிஞ்சுக்காம நம்ம இதை படிச்சா தெரியாத வர சொல்லுவாங்க அப்படின்னு உடனே அங்க போக வேண்டியது இந்த குழந்தை தாவரா மாதிரி தாவி படிக்கிறது தான் காந்தி படிக்கும் போது நமக்கு வரக்கூடியது எழுத்துக்களும் பேசிய பேச்சுக்களும் அலாதியான ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் பல நிமிஷங்களாக பெருக்கக்கூடிய வல்லமை காந்திக்கு இருந்தது அவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாற்பத்தி எட்டு அதுக்கப்புறமா மல்டிபிள் பை டூ டூ ஏனென்றால் 
என்னுடைய இந்த போராட்டம் என்பது உடல் வலிமை சார்ந்தது அல்ல ஒரு இடத்துல காந்தி சொல்வார் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கும் போது நினைக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் என்னை அடிச்சு வீழ்த்திட முடியும் ஒரு 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 வேகமான ஒரு உதவி என்னை தள்ளி கீழே வீழ்த்திட முடியும் ஆனால் என்னுடைய மனோபலத்தை யாரும் வீழ்த்தவே முடியாது அந்த அளவுக்கு மனோபலம் என்னிடம் உண்டு அந்த மனோபலத்தினுடைய வெற்றினால் தான் நான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி செயலாற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்பார் அந்த மனோபலம் என்பதை அவர் வந்து ஒரு பெண்ணினுடைய வடிவத்தில் தான் அவர் பார்க்கிறார் திரும்ப திரும்ப அவருடைய வாழ்க்கையில தீவிரமான ஒரு இதை கவனத்தை செலுத்திவங்க அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய தாயார பற்றி அவர் பெரும்பாலும் சொல்றார் இந்த இடத்துல பாலா தேசாய் வந்து ஒரு அவருடைய ஆட்டோபயோகிராபியை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஸ்கூல்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க நான் ஹீரோ இருக்கும் போது நடக்குது அதுல ஒரு இடத்துல ஆஸ்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது அதை வந்து செயின்ட்லினஸ் நான் மாத்திரேன் அப்படின்னு சொல்லி மகாலய தேசாய் எழுதுறாரு காந்தி சொல்றாரு இல்ல இல்ல அது நீ அந்த வார்த்தை போடாத நான் எழுதிருக்கிற இந்த வார்த்தை தான் கரெக்ட் எங்க அம்மாவை பத்தின இந்த வார்த்தை தான் கரெக்ட் இந்த வார்த்தையில தான் நான் எங்க அம்மாவுடைய பலங்க பலன்களை வந்து நான் பாக்குறேன் அதுதான் எனக்குள்ளயும் வந்திருக்கிறது அந்த பலத்தை தான் நான் எனக்குள்ள தக்க வைத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் சோ அப்போ அவருடைய முன்மாதிரி என்பது ஒரு பெண் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில நாற்பதே வயதில் இறந்து போன புத்திலி பாய் தான் அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க அவருடைய எண்ணங்களை தீர்மானித்தவராகவே இருந்திருக்கிறார் இரண்டாவது மிக மோசமான கணவனாக தான் இருந்தத பல இடங்களில் காந்தி பதிவு செஞ்சிருக்கார் ஒரு இடத்துல தீண்டாமை அப்படியே ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் ஒன்று வரும் ஒரு கொடகிண்டே கங்கம்மா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் அவங்க வந்து இருபத்தி ஏழு வயதா அவங்களுக்கு அவங்க வந்து காந்தி கொடலுக்கு வந்திருக்காரு அப்ப அந்த பயணத்துல காந்தி பிப்ரவரி கொடலுக்கு வந்திருக்காரு தன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க பிடிவாதமா இருக்காங்க காந்தி வந்து தெரிஞ்சிருச்சு உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க காந்தி என் வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய நகைகளை வாங்கிக்கணும் தன் கையால வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு காந்தி வராரு அதை மதிச்சு வராரு அவங்க வீட்டுக்கு வராரு வரும்பொழுது நகைகளை எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அவர் அவருடைய அந்த பெண்ணுடைய கணவன் பக்கத்திலேயே இருக்காரு உனக்கு என்ன வயசு அப்படி கேட்கிறாரு காந்தி அவருக்கு முப்பது வயசு வருது
கல்வி சொல்றா நீ நாம தான் சமைக்க போறோம் நமக்கு சமைக்க தெரியாதா வாங்க நம்ம எல்லாம் சமைக்கலாம் அப்படின்னு டேபிள்ல வச்சு காய்கறிகள் எப்படி நடக்கணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறாரு அதே போல இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் நடக்குது ஈஸ்டர் மேல வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அந்த வீட்டுல வந்து பெண்ணினுடைய தெர் இஸ் நோ விமன்ஸ் ஸ்ட்ரக்ஷன் த ஹவுஸ் வீடு வந்து ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குது ரொம்ப வந்து கலஞ்சி இருந்தது அப்படின்னு எழுதுறாங்க கடமைக்கவே இப்போ ஒரு பெண் ஒரு சமூக வெளிக்கு வந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல வீடு அப்படிங்கிற சுமையில இருந்து அவளை கொஞ்சம் இறக்கி வைக்கணும் ஏன்னா முதுகுல வீட்டை சுமந்துட்டேதான் பெண்கள் வெளியே வராங்க நீங்க எங்க போனாலும் வீடு நம்மளை மறக்காம நம்ம பின்னாடி ஆஹ் இருக்கு வீடு இருக்கு வீடு இருக்கு போயிடணும் அது முடிச்ச உடனே வீட்டுக்கு போயிடணும் வீட்டுக்கு ஓடி அடுத்த வேலை ஓடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பெண்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கிறது அதாவது வெளியில பல வேலைகளை நம்மளால கைவிட முடியுது இல்லை ஆசை இருந்தாலும் நம்மளால செய்ய முடியுது இல்லை ஐயோ வீடு இருக்கே வீடு இருக்கே அப்படின்னு அப்ப முதல்ல காந்தி முதல்ல அந்த வீட்டை உடைக்கிற ஆனா வீட்டை உடைக்கிறது அப்படின்னா குடும்பத்தை உடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் புரட்சிகரமாக பேசுவதுனால குடும்பத்தை உடைச்சாதான் புரட்சி அப்படின்னா குடும்பத்தை உடைக்கவே முடியாதுங்கிறதுதான் உண்மை நான் மேபி ஐ மே சவுண்ட் வெரி டிரெடிஷ்னலா ரொம்ப பழமைவாதியா இது சொல்றது மூலமா நான் பழமைவாதின்னு ஒரு தோட்டத்தை கொடுக்கலாம் ஆனா குடும்பங்கிறத உடைக்க முடியுமா குடும்பத்தை உடைச்சாலும் வேற விஷயத்துல தான் திரும்ப வரும் இப்போ திருநங்கைகளை பத்தி சில இதெல்லாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா அவங்க சமூகத்தால ஒழுங்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கூட அவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியா தான் திரும்ப இருப்பாங்க அவங்க ஒரு குடும்பமா தான் திரும்ப ஃபார்ம் ஆவாங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு குடும்பமாக இயங்குவார்கள் அதுல ஒரு தலைமையாக ஒரு பெண் இருப்பாள் அவள் தான் வந்து அம்மா ரோல் எடுத்துப்பா அவங்க தான் வந்து ஒரு அம்மாங்கிற ரீதியில எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களாகவோ அல்லது சம பங்கையை அழைக்கக்கூடியவர்களாகவோ இருப்பாங்க அப்ப குடும்பம் அப்படிங்கிற அமைப்பு நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பல காலமாக இங்கே ஊறி வந்து விட்டது அது நீங்க உடைக்க முடியாது சரிப்படுத்தலாம் அப்ப சரிப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் சரிப்படுத்தணும்னா அந்த வாரம் என்பது இருவருக்கும் ஆனது அப்படிங்கறத புரிய வைக்கணும் அப்போ காந்தி இதை செய்யறாரு அந்த வீட்டினுடைய வேலைகள் இருவருக்கும் சமமானது இது ரொம்ப சாதாரண விஷயமா நமக்கு தெரியலாம் ஆனால் இது செய்யவே முடியாதனால தான் பல பிரச்சனைகள் வீட்டுல வருது அப்படிங்கிறது உண்மை இன்னொன்னு வேலைகளை குறைங்க அப்படிங்கிறார் காந்தி ஒரு மினிமலிஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் காந்தி ஒரு மினிமலிஸ்ட் அந்த மினிமலிசம் அப்படிங்கிறது நம்மளால கடைபிடிப்பதற்கு மிக மிக கடும கடினமான ஒரு விஷயம் நீங்க பொருளை சேர்க்கறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த பொருள்களை ஒடுக்குவது என்பதோ அதை குப்பைகளாக மாற்றி அதை ரீசைக்கிள் பண்றது என்பதோ அது வேண்டாம தாங்கதோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்போ ஒரு மினிமலிஸ்டா நீங்க இருக்கும் பொழுது உங்களால பல வேலைகளை மற்ற வேலைகளை திறம்பட செய்ய முடியும் அதையும் காந்தி திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறார் இன்னொன்று சமையல் வேலைகளை குறைத்துக் கொடுத்தல் சமையல் வேலைகளை வந்து எந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு இதெல்லாம் காந்தி ஆசிரமத்துல பரிசோதனை பண்ணியிருக்கார் இதெல்லாம் காந்தி போற போக்கில் அவங்க மீட்டிங்ல சொல்லிட்டு போகல இது எல்லாமே அவர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி எல்லாவற்றையுமே அவர் செய்து பார்த்திருக்கிறார் அவர் செய்யாத எதையுமே அவர் சொல்லலை செய்யாத எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அவர் சொல்லலை இன்னொன்று ஒரு பலம் என்பது ஒரு ஆன்ம பலம் தானே ஒழிய அது உடல் சார்ந்த பலம் அல்ல அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய எல்லா போராட்டங்களையும் காந்தி முன்னெடுக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து உடல் வலிமையினாலதான் ஒரு போராட்டத்துல வெற்றி பெற முடியுமா அப்படின்னா உலகத்துல பல போராட்டங்கள் தோற்றுதான் போயிருக்கும் அப்ப வன்முறை மூலமாக விடுத்த போராட்டங்களுடைய முடிவு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம சமகாலத்தில் எத்தனையோ போராட்டங்களை நம்ம நேரடியாகவே பார்த்திருக்கோம் அப்போ வலிமையின் காரணமாக நீங்கள் ஒன்றை ஒரு மனதை வெல்வதோ அது ஒரு போராட்டத்தை வெல்வதோ அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப நீண்ட நிறைய காலமாக அது நீடித்து நிற்க முடியாது காந்தி ரொம்ப அழகான ஒரு செய்ய சொல்லுவார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு வாக்கியம் அது நீங்கள் எதை எதன் மூலமாக ஒன்றை அடைகிறீர்களோ அதன் மூலமாகவே அதை தக்க வைக்க முடியும் வன்முறையினால ஒன்றை நீங்கள் அடைந்திருந்தீர்கள் என்றால் வன்முறையால மட்டும்தான் தக்க வைக்க முடியும் அது வேற மாற்று வழி கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அஹிம்சை மூலமாகவும் அன்பின் மூலமாகவும் மன மாற்றத்தின் மூலமாகவும் ஒன்றை தக்க வைக்கும் பொழுது அது ஒரு நீடித்த பயனை கொடுப்பதாக இருக்க முடியும் அதுதான் அவர் திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய எல்லா போராட்டங்களையும் வலியுறுத்தினாரு அதுதான் முன்வச்சார் அது வந்து ஒரு பெண்மை ரீதியிலான ஒரு பெண்மை வடிவிலான போராட்டம் இங்க பெண்மை ஆண்மை அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஜெண்டர் ஜெண்டர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு நம்ம அது எல்லாமே கொஸ்டின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பெண்மை என்பது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் உரியதா ஆண்மை என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் உரியதா அப்படி எல்லாம் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜெண்டர் பயசுமே காந்தி உடைக்கிறார்
பிராமணராகவோ ஒரு இடைநிலை ஜாதியாகவோ இருந்திருக்கணும் அந்த வீடு எப்படி அக்சப்ட் பண்ணிச்சு அந்த அனுபவங்களை யாராவது எங்கேயாவது எழுதி வச்சிருப்பாங்க நிச்சயம் எங்கேயாவது இருக்கும் தேடணும் தேடினா கிடைக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து ஜெயிலுக்கு போனவங்களுக்கு வீட்டுல என்ன மாதிரியான வரவேற்பு திரும்ப கிடைச்சது அந்த ஜெயில் அவங்களை என்னமா மாத்துச்சு இது என்னன்னா வந்து நமக்கு தெரியல அவங்க வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ஒரு குழுவாக இணைகிறார்கள் போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் அதை விட ரொம்ப ஒன்றர்ஃபுல்லான ரெண்டு விஷயம் வந்து இன்னும் பெரிய அளவுல பேசப்பட வேண்டியது இந்த கஸ்தூரிபா நல நிதி இந்த கஸ்தூரிபா நல நிதியினால இந்தியா முழுக்க அவர் வந்து பெண்களுடைய உடல் நலம் சார்ந்த விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறார் கஸ்தூரிபா இறந்த பிறகு அதுக்கு நமக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே ரொம்ப அழகான உதாரணம் இருக்காங்க சௌந்தரம் அம்மா எந்த அளவுக்கு கிராம சேவிக்கா ஆரோக்கிய சேவிக்கா அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையான சேவிக்காக்களை உருவாக்கி எத்தனை வகையான பெண்களை வந்து அவங்க வந்து பெண்களுக்காக <laughs> அந்த அகதிகளாக வந்த பெண்களுக்காக வேலை பார்க்கிறார்கள் வேற வேற யாரு நீங்க சொல்லும் வேற யாரும் சொல்லுவீங்க காந்தியர்களை தவிர வேற யாரு இந்த மாதிரி சினாரியால போய் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு சாந்தி சேனா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அதுவும் பெரிய பெரிய அளவுல விரிவா எழுதப்படல பேசப்படல காந்தி சேனா அப்படி சாந்தி சேனா அப்படிங்கிற அமைப்பு நாகாலாந்துல வந்து நாகர்களோட எல்லாம் போராட்டம் நடந்த போது சாந்தி சேனை தான் அங்க போய் அந்த பீஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க நிறைய எந்தெந்த ஸ்பேரை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கனாலும் ஒரு தனி மனித தனி வாழ்வு ஒரு குடும்ப வாழ்வு சமூக வாழ்வு அரசியல் வாழ்வு இப்படி எந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் காந்தி அதுல பெண்களை ஈடுபடுத்திருக்கிறார் பெண்களுக்கான கொள்கைகளை வரையறுத்திருக்கிறார் பெண்களுக்கான முன்னோடியாகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் பெண்களை செயல்கள் செய்ய தூண்டியிருக்கிறார் பெண்களும் பெரிய அளவுல வெளியில வந்திருக்காங்க ஆனால ஏன் காந்தி ஒரு பேட்ரியார்கி காந்தி ஒரு தந்தை சமூகத்தினுடைய கோட்பாடுகளை தான் முன்வைத்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சை திரும்ப திரும்ப எழுது காரணம் விடுதலை என்பது உங்களுடைய கடமைகள் எல்லாம் மறந்துட்டு உரிமைகளை மட்டும் கோரி பெறுவது என்பது அல்ல நீங்க உங்களுடைய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்யுங்க அது உங்களுடைய உரிமைகளை தானாக தரும் அப்படிங்கறது வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜாயின் பேமிலியுடைய மருமக நான் இரண்டாவது மருமக நான் என்னோட லைஃப்ல காந்தியத்தினுடைய அந்த தாக்கத்தை வந்து நான் ரொம்ப லிட்டலாவே ஏன்னா காந்தியத்தை நீங்க பர்சனலா உணராம எல்லாம் பேச முடியாது இன்னைக்கு நான் எனக்கு திருமணமாக இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் பல நேரங்களில் நான் போராட தான் வேண்டி வந்தது நான் போராடி போராடி தான் சில விஷயங்களை வந்து நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய குடும்பத்திலேயே நான் என்னுடைய உற்ற மனிதர்களோட போராடி தான் சில விஷயங்களை நான் எனக்காக செஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆனால் என்னால் அவங்களை வெறுத்து நான் அதை செய்ய முடியாது அவர்களை வெறுத்து விட்டு அவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு நான் வெற்றி பெற முடியுமா அப்படின்னா அந்த வெற்றி உண்மையாகவே வெற்றியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நான் எனக்குள்ளே எழுப்பிப்பேன் அதனால காந்தியங்கிறது வந்து சாத்வீகமானது கொஞ்சம் வந்து உங்களை உங்களை நீங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டு உங்களை மாற்றிக்கொண்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அப்படிங்கிற பணிகள் அதை முன்னிறுத்துறது அப்படிங்கறதுனால கடைபிடிப்பதற்கு கொஞ்சம் கடினமான ஒன்றுதான் உள்ளும் புறமும் ஒரே மாதிரியான கோட்பாடுகளை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில போராடி வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு கடாலடிகளுக்கு எல்லாம் இடம் இல்ல அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு பெரிய அளவுல இது ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் உண்மையாவே எல்லாமே வெளியில வந்துருச்சா எல்லாமே பேசப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னா அது இல்ல ஆனால் ஒரு ஒரு பெண்ணினுடைய மன வலிமை என்பது எத்தகையது அவர்களால எந்த அளவிற்கு நின்று பெரிய புயல் காற்றிலும் நின்று போராட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை காந்தி இந்த உலகிற்கு உணர்த்தினார் தானே ஒரு பெண் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வுக்குள்ள வந்துட்டும் அதை உணர்த்தினார் அந்த வகையில காந்தி ஒரு பெரிய முன்மாதிரி அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சமூகமாக ஒரு சமூக மனிதனாக நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னா கூட காந்தி நமக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு தொடர்ந்து கத்துக் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு காந்தி சொன்ன எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது இல்ல ஆனால் ஒரு சில மாறாத அறங்கள் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது மனித சமூகம் தொடர்கிற வரை சில மாறாத அறங்கள் என்று ஒன்று இருக்கும் இந்த சமூகத்திற்காக உழைக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப விடுதலை அடைஞ்ச உடனே நம்ம எல்லாரும் அப்படியே பாலம் தேனும் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சா இல்ல இப்பதான் கடமைகள் அதிகரிக்கிறது சமூகத்திற்காக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டிய தன்மைகள் இன்னைக்குதான் அதிகமா இருக்கு முன் எப்போதையும் விட மேபி அப்ப பிரிட்டிஷ எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு கூடுதல் கடமை இருந்தது இன்னைக்கு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் தான் ஆனால் நாம் போராட வேண்டிய களங்களும் நாம் போராட வேண்டிய இடங்களும் இன்னும் அதிகமாயிட்டே தான் போகுது நாளுக்கு நாள் பிரச்சனைகள் அதிகமாக அதிகமாக களங்களும் அதிகமாயிட்டு கொண்டே தான் போகிறது அதுல நின்று நிதானமாக போராடி வெற்றி பெறுவதற்கான வழிகளை பெண்களுக்கு குறிப்பாக காந்தி தான் தொடர்ந்து காமிச்சிட்டு இருக்கார் அ
ஆனால் வந்து திரும்ப திரும்ப சொன்னதையே ஏன்னா நிறைய நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க காந்திய பெண்களை பற்றி பேசுறது நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க சோ நான் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நம்ம பர்சனலா நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம் அப்படிங்கறத சொல்லணும் எந்த தலைப்பாக இருந்தாலும் நாம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்ப நானே அதை நம்பலன்னா நான் எப்படி அதை உண்மையா பேச முடியும் நான் ஒரு பெண்ணாக ஒரு பெண்ணாக நான் என்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு குடும்பத்துல என்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கும் காந்திய மிக சரியான வழியாக எனக்கு படுகிறது அப்படிங்கறது தான் நான் நான் காந்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிபிகேட்டா இருக்க முடியும் அதுதான் வந்து என்ன தொடர்ந்து காந்தி எனக்கு என்ன கொடுக்கிறார் என்ன செய்தி என்ன கொடுக்கிறார் அப்படின்னா நான் காந்தி கிட்டே எடுத்துக்கிற செய்தி அதுதான் அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து காலத்துக்காக மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபையா சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய பார்வையில எந்த அறம் மாறாத அறங்கள் அப்படின்றது அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த காந்திய விழுமங்கள் வந்து தேவையற்றது அல்லது பின்பற்ற தேவை அல்ல தேவை இல்லாதது அப்படின்னு உங்களுடைய பார்வையில என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் இரண்டாவது கேள்வி வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய சாதாரணமா ஒரு மாணவ மாணவிகள் கடமைகளுக்கு <laughs> 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 மூன்றாவது கேள்வி வந்து காந்தி வந்து தன்னை அல்லது பெண்ணாக உருவாகி கொண்டார் அப்படின்றது வந்து அடுத்த கேள்வி என்னன்னா காந்தி அப்படின்னா வந்து பெண்களுக்காக மட்டுமே சொல்லல பல விஷயங்கள் ஆண்களுக்காகவும் சொல்லியிருக்கிறார் சோ ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்மை அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அது அது என்ன அது எப்படி அதை பார்க்கறது இப்ப எப்படி அது இப்போ வந்து ஆண் பெண் அப்படிங்கிற முரண் இல்லை இல்லை நீங்க பேசுனது இல்லை ஒரு ஒரு பெமினாயின் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆண்களுடைய ஆண்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து அவர் எப்படி மாறுபடுறாரு இது எப்படி இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்து அப்படிங்கிறதான் அவங்க கேள்வி ரொம்ப அழகா கேட்டீங்க அதை எப்படி சொல்றதுனால இப்போ சில அறங்கள் மாறாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த கேள்வியை அங்கே எடுத்துட்டேன் இப்போ தன்னை முதல்ல தந்தை உணர்தல் தா யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல தன்னை நிறுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை காந்தி திரும்ப 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 அதை சொல்றாரு முதல்ல நம்ம யாரு நம்ம நம்ம நம்மளுடைய பலம் பலவீனம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வெளிப்படையா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத அதுதான் அவர் திரும்ப தொடர்ந்து தன்னுடைய பரிசோதனை எல்லாத்துலயுமே அவர் அதை பார்த்துருக்காரு ஸோ நீங்க அதை வெளி வெளிய பூச்சலா விட்டுருங்க அலங்காரங்கள் உணவு எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஆனால் ஒரு 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 தனி மனிதனாக தம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சில அறங்கள் இருக்கிறது இல்லையா அதை எப்பவுமே விடக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து காந்தி திரும்ப திரும்ப அதை சொல்றார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதா படுகிறது ஏன்னா மேல் பூச்சிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம் காலம் காலப்போக்கு போல உண்மையாக இருக்க அந்த ஹிப்போக்ரசி அப்படிங்கறத வந்து காந்தி முழுக்க முழுக்க எல்லா இடங்களுமே எதிர்க்கிறார் ஒரு இடத்துல யாரும் அவர் அவரோடு நண்பராக பழகியவர் வந்து அவரை பற்றி தவறான தகவல்களை தொடர்ந்து பத்திரிகையில் எழுதிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கும் பொழுது அது அவருடைய கெட்ட குணங்கள்ல ஒன்றுதான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்றாரு காந்தி அந்த ஹிப்போக்ரசி அப்படிங்கிறது வந்து காந்தி எதிர்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நான் அதை அப்படி பாக்குறேன் ஏனென்றால் உள்ள ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவது உள்ள ஒன்றாகவும் வேற வழி வெளியில வேறவாகவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிற தன்மை இருக்கிறது இல்லையா அதை வந்து காந்தி ரொம்ப வன்மையாகவே பல இடங்கள்ல அவருடைய ஆசிரமத்திலேயே அவர் அதை கண்டிக்கிறார் அப்படி இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறார் வெளிப்படையா இருங்க ஏனென்றால் நீங்க வெளிப்படையா இருக்கிறதுக்கு தைரியம் வேணும் நீங்க வெளிப்படையா இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு இது பிடிக்கல அல்லது என்ன நான் அப்படி யோசிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அப்போ உண்மையா இருக்கணும் நீங்க அந்த உண்மையா இருக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப காந்தியினுடைய காந்தியே வந்து உண்மைதான் கடவுள் அப்படிங்கறது தான் அவருடைய ரிலீஜன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த உண்மையாக இருத்தல் அப்படிங்கறது நீங்க என்ன மாதிரி வரையறுப்பீங்க உண்மையா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணு அந்த அறத்தை தான் ஒரு கடைசி வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு அது ரொம்ப கடினமான ஒரு அறமும் கூட தான் அது அதுதான் பாதி பேர் தோத்து போயிடுறாங்க அல்லது பாதி பேர் வெளியேறி போயிடுறாங்க அதை வந்து சமாளிக்க முடியாத ஒன்றாக ஒரு பெரிய சுமையாக அது ஆகிவிடுகிறது அப்படி நீங்க உள்ள புறமும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ முடியுமா எல்லா இடங்கள்லயும் முடியாது அது ரொம்ப ஆனா அது காந்தியால அது முடிஞ்சிருக்கிறது 
காந்தி அதை செய்து பார்த்துருக்காரு அதுதான் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஹெவினஸ் தான் காந்திகிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது வெரி ரொம்ப டஃப் டு ஃபாலோ அதனால தான் காந்தி நம்மளால் நெருங்க முடியல வந்து ஈவன் வந்து ஒரு ஈவன் இப்போ நீ நீங்கள் எத்தனை பேரால் காந்தியர்னு தன்னை சொல்லிக்க முடியும் நம்மளே வந்து என் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் காந்தி ஒர்க் பண்ணால் கூட ஐம் நாட் அ காந்தியன் அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லிக்க விரும்புகிறாங்க ஐம் நாட் அ காந்தியன் ஏன்னா அதில் காந்திங்கிறது வெளியே செய்கிறவுடைய வேலைகளில் சமூக சேவைகள்லையோ எளிய உடையிலையோ எளிய சாப்பாடுலையோ இல்லை அதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று அதில் இருக்குது உள்ளீடான அந்த உள்ளே இருக்கிற கண் ஒன்று இருக்குது அது வந்து பொது உண்மை உண்மையாக இருத்தல் அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து அந்த அறத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் அது வந்து காலம் எவ்வளோ காலம் ஆனாலும் உண்மை அப்படிங்கிறது மாற போகிறது இல்லை ஈவன் பௌத்தத்தில் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் உண்டு உண்மை வந்து பல பக்கங்கள் உடையது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது போல பல பக்கங்களை உடைய அந்த உண்மையை வந்து சரியானபடி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அந்த அறம் வந்து காந்தியினுடைய வழிமுறைகள் வந்து சில காலத்துக்கு ஒத்து வராதையாக போகலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம அந்த உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் தவிர்க்கவே முடியாது அது ரொம்ப அடிப்படையான ஒன்று அப்படின்னு நான் ஒரு பொலிட்டீஷியனாகவும் நீங்கள் அந்த உண்மையை கடைபிடிக்கணும் ஒரு ஈவன் ஒரு ஒரு தாயாக ஒரு மனைவியாக ஒரு ஆசிரியாக எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாவது நம்ம உண்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு அறத்தில் அடிப்படையில் தான் இந்த சமூகத்தை நம்ம இயக்க முடியும் ஸோ அந்த உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா காந்திக்கு தேர்ந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டாவது கேள்வி வந்து மாணவர் மாணவர்கிட்ட இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் துரத்தலின் மூலமாக செல்வத்தை அனுபவித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது ஒரு உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்த வார்த்தை நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பெரிய அதை அளவு அறிவு இல்லை மிக எளிமை ஒரு ரொம்ப மிக குறைந்த ஒரு பணத்தை நீ வச்சுக்கோ பொண்ணுக்கு பொண்ணுடைய அதை வந்து அவர் வந்து செல்வம் சேர்க்காதுன்னு சொல்லலை யாரையுமே ஒரு வலி வரிந்து வலிந்து கொண்ட ஒரு ஏழ்மையை அனுபவிங்கள் அப்படின்னு அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு அவர் மேடு ஸோ க்ரோஸ் ஆஃப் பீப்புள் பாப்பர் அப்படின்னு வாங்க நிறைய பேர் அவரை ஏழையாக்குனார் கூட வந்த எல்லாரையும் அவர் வரியவராக்குனார் அப்படின்றாரு ஆனால் ஒரு நீங்க ஒரு சமகால வாழ்வு அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும் போது அது சாத்தியம் இல்லாதது உங்களை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அப்படி இதை செய்ய முடியாது இப்போ இன்னொன்னு இப்போ காந்தியே சொல்றாரு உன்னுடைய எதுவா இருந்தாலும் உன்னோட வீட்டோட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வந்து போராடத்துக்கு வா அப்படிங்கிறாரு ஆனா நீங்க இப்போ எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆண்கள் குடும்பத்தை திறந்துட்டு வராங்க அந்த பெண்களுக்கான அந்த பெண்களுடைய நிலைமை என்ன ஒரு கேள்விக்குறிய போங்க இல்லையா ஆனா அந்த காலகட்டத்துக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு தன்னுடைய குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போய் போராடுறதுக்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தேவைப்பட்டது அந்நிய அரசாங்கத்துக்காக ஆனால் அதை நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பொருத்தி பார்க்க முடியாது அதனால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க ஏராளமான பெண்கள் வாழ்க்கையை இழந்திருக்காங்க ஏராளமான குழந்தைகள் தங்களுடைய தகப்பன்களை இறந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ பேருக்கான வாழ்க்கை வந்து அப்படியே சூன்யமாக இருக்கிறது அது போல பல விஷயங்கள் காந்தியினுடைய சில பிடிவாதங்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து அது காந்திக்கு சாத்தியப்பட்டது அதனால் தனி மனிதனாக நமக்கு எல்லாருக்கும் அது சாத்தியப்படுமா அப்படின்னா அது செய்ய முடியாது இன்னொன்று அவர் காந்தி ரொம்ப சீக்கிரம் மகாத்மாவை நம்ம ஆக்கிட்டோம் ஒரு மகாத்மாவை ஆனதுனாலே அவருக்கு சில விஷயங்கள் சாத்தியப்பட்டது அது ஆனால் ஒரு தனி மனிதனுக்கு அது சாத்தியப்பாடு இல்லை அதனால் இப்போ பேரிடம் கையேந்தி வாழணும் ஒரு ஆசிரம வாழ்க்கை அவர் வாழ்ந்தார் அப்படின்னா இந்த கேள்வி கூட நம்ம கேட்கலாம் ஒரு ஆசிரமமாக அமைச்சு பிறருடைய நிதி நேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்வு அவருக்கு சாத்தியப்பட்டது அதனால் எத்தனை பேருக்கு அது சாத்தியப்படும் இன்னைக்கு நல்ல காரியங்களுக்கு நீங்கள் கையேந்தினால் எத்தனை இடங்களில் நமக்கு பணம் வருது வரது இல்லையே எல்லாருமே என்ஜிஓ ரன் பண்ணுறீங்க எல்லா எல்லா பல வேலைகள் இருக்கீங்க நம்ம ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக பணம் கேட்கும் போது எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆனால் அதே நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க குடிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுப்பான் ஈஸியாக ஆனால் வீட்டுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அந்த ஒரு நண்பனை பணம் கொடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு ஆண்கள் பேசுறத கேட்டிருக்கோம் அதுபோல் காந்தி மகாத்மா ஆனதுனால சில விஷயங்கள் சாத்தியப்பட்டது அது தனி மனிதனுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஒரு குடும்ப மனிதனுக்கோ சமூக மனிதனுக்கோ அது சாத்தியம் இல்லை ஆனால் அவர் எல்லாருக்கும் அது சாத்தியப்படும் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் கிடைச்சிருக்கு நானே ஒரு சாதாரணமானவன் நான் ரொம்ப டல் பர்சன் நான் ரொம்ப எனக்கு ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் சீக்கிரமாக எனக்கு புரிய வைக்க முடியாது நான் ரொம்ப டல் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவர் ரொம்ப ஷார்ப்பு அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அந்த ஷார்ப்னஸ் தான் அவரை கடைசி வரைக்கும் அவ்வளவு இதுவாக இருக்க வச்சது அ
வன்முறைக்கு கொடுக்குற விளக்கம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ரொம்ப எவ்வளவு மைன்யூட்டா அவர் வன்முறையை கவனிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு இது ஒரு ஒரு நல்ல தலைப்பு காந்தி பார்த்த வன்முறை என்பது எது அப்படிங்கிறது அதாவது அடிக்கிறதோ கொள்றதோ அல்ல வன்முறை வன்முறை அப்படிங்கிறது நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையில் நம்ம பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு முக சுழிப்பில் நீங்க ஒரு வன்மையை காட்டிட முடியும் அப்போ அவர் சொல்றாரு அது வன்முறை அப்படி செய்யக்கூடாது நீங்க அவரை நேராகவே கூப்பிட்டு நீங்க சொன்னதெல்லாம் பொய்யும் எனக்கு தெரியும் உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும் அப்ப நீங்க அவரை காப்பாத்துறீங்க உங்களையும் காப்பாத்திக்கிறீங்க அப்படி நீங்க அவரை தொடர்ந்து பொய் பேச வச்சுக்கிட்டு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ பொய் பேசுறேன்றத நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நீங்க அவர் மேல் செலுத்தக்கூட வன்முறை அப்படிங்கிறாரு இன்னும் ஷார்ப் பாருங்க ஸோ இப்படி இந்த இந்த நுட்பங்கள் எல்லாம் நம்ம காந்தி தேர்ந்து எடுத்துக்கணும் இப்ப இப்படி பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல எவ்வளவு வன்முறைகள் நடக்குது நம்ம டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம நண்பர்களோடு உறவினர்களோடு நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்களோடு நம்ம எத்தனை வன்முறைகளை வந்து நம்ம செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ நேரம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு தைரியம் கிடையாது நமக்கு பயம் ஏன்னா உண்மை இல்லை அந்த அந்த உண்மை தான் நான் சொல்றேன் அந்த அறம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுல தான் நம்ம தள்ளப்பட வேண்டியது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு மாணவ மாணவர்கிட்ட காந்தி எடுத்து போக முடியுமா அப்படின்னா காந்தியோட வார்த்தையே நீங்க சொன்னீங்கன்னா முடியாததுன்னு எதுவுமே கிடையாது பட் இட் டு பி அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா ஆனால் அதை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அந்த உலக சுத்தி இருக்கணும் இது முடியும் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஏனென்றால் காந்தி திரும்ப திரும்ப சொல்றது அதுதான் எல்லாருடைய மனசுலையும் ஏதோ ஒரு நல்ல தன்மை இருக்கிறது தானே அந்த நல்ல தன்மையை நீங்க டச் பண்ணிட முடியும் தானே அப்படிங்கிறார் எல்லாருடைய மனசுலையும் ஒரு நல்ல தன்மை ஒரு மனிதன் என்பவன் இருக்கிறான் சில குணக்கேடுகளும் இருக்கின்றன அந்த நல்ல தன்மையை உங்களால் அடையாளப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா காட்டிட முடியும் அப்படின்னா அதுதான் அங்கே வெற்றி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றியா அப்படின்னா சந்தேகம் தான் ஆனால் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அதை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அந்த உல சுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படி உல சுத்தி இல்லாதவர்களை கொண்டு போய் இன்னைக்கு ஆசிரியர் சமூகம் மிகப்பெரிய ஒரு சீரழிவை சந்திக்கக்கூடிய மிக எந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்த்தி வச்சிருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு கீழ்ப்பட்ட நிலைமையில இன்னைக்கு ஆசிரியர்களை விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இன்னைக்கு நம்ம மாறி இருக்கோம் அது ஆசிரியர்கள் மேல தப்பா அல்ல இவங்க மேல தப்பான அந்த டிபேட்டுக்குள்ள நம்ம போக வரும் போல ஆனால் ஆசிரியர்களும் தங்களோட தரத்திலிருந்து தாழ்ந்து போயிட்டாங்க தானே ஒரு எந்த விதமான ஒரு கைமாறும் கருதாத ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு இருந்த ஆசிரிய சமூகம் என்பது இன்றைக்கு இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் தானே எல்லாரும் நான் சொல்ல பொதுப்படையான குற்றச்சாட்டு இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக அது அது அந்த சீரழிவு நடந்திருக்கிறது அதனால அந்த உலக சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருந்தால் அதை முழுமையாக நம்புபவர்கள் இருந்தால் நிச்சயமாக சாத்தியம்தான் காந்தியினுடைய டிக்ஷனரியில சாத்தியம் இல்லாததுங்கிறது எதுவுமே இல்லை நிச்சயமாக முடியும் அப்படின்னு தான் அவர் நம்புறாரு அதனால நான் ஒரு ஆசிரியராகவும் நான் அதுதான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து நான் நான் லெக்சராக இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து காப்பி அடிச்சுட்டு இருந்தான் நான் இன்விஜினேஷன் பண்ணும்போது காப்பி அடிச்சுட்டு இருந்தான் நான் பார்த்தேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது எனக்கு முன்னாடி ஒன்று கைங்களமாக பிடிச்சிட்டேன் பாருன்ற ஒரு வெற்றி பெருமிதத்தோடு அந்த பொண்ணை கொண்டு போய் வெளியே நிறுத்தி திட்டு வாங்கி அவமானப்படுத்தி வெளியில் அமைச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இல்லைம்மா நீ சரி என்கிட்ட கொடுத்துரு நான் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் எதை யோசிக்கிறது அப்படின்னு ஒன்று அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் மெதுவாக வந்து நான் என்னுடைய ட்ரேவ் எடுத்துகிட்டு வருவேன் நீ அந்த விட்டு பேப்பரை அதில் போட்டுருணும் நீ அப்புறமா தொடர்ந்து எக்ஸாம் எழுது ஏன்னா அது வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் அதோடு அவளுக்கு அந்த நான் வெளியில் அனுப்பிட்டேன்னா அவளுக்கு வாழ்க்கை ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அந்த பொண்ணு வெளியில் வந்து அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ரொம்ப சாரி மேம் நான் தப்பு தான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சுது நீங்கள் ஒருவேளை எனக்கு திட்டிருந்தால் கூட நான் எழுத்து நின்றுருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் அதை செய்யலை எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஐம் வெரி சாரி ஐ வில் நெவர் டூ தட் அப்படின்னா இது எல்லா இடத்துலையும் இந்த குற்றவாளிகளை சீர்திருத்தத்துக்கு இது சரியா வருமா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து தான் பார்ப்போமே ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம செஞ்சு தான் பார்க்கலாமே கொஞ்சம் லாங் ரோப் தான் கொடுத்து தான் பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை செய்ய முடிஞ்சால் ஆனால் முன்னுதாரணமாக நிறைய பேர் வேணும் முன்னுதாரணமாக நிறைய காந்தியர்கள் இருந்தாங்க நிறைய பேர் செய்தார்கள் அதை தன்னை தன்னை அதே போல பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி கொண்டு சுய சுத்தியோடு இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள் அதனால அது சாத்தியமாச்சு இங்கும் இருக்காங்க நம்ம இல்லை இல்லை அப்படிலாம் நம்ம அற்று போயிட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லிட முடியாது அவர்கள் காந்தியர்கள்ங்கிற போர்வையில் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் செயல்பட வேண்டிய செயல்படக்கூடிய ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் கண்டறிய வேண்டியது தான் நம்மளுடைய வேலை அப்படிதான் அதை நான் நினைக்கிறேன்
அவர் வந்து ஆண் பெண் இரண்டு பேருமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல தான் வரார் ஒரு ஆணுக்கு சாத்தியமான அத்தனை இதோ பெண்ணுக்கும் சாத்தியம் அப்படிங்கிறார் அதாவது அவர் செலிபஸியை வந்து காந்திக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு மனசுக்குள்ள இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிரம்மச்சரியங்கிற கோட்பாடு அவரால் விடவே முடியல அது கடைசி வரைக்கும் அவர் அந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு மேபி அது ஒரு ஒரு தாந்திரிக் வேல்யூவா இருக்கலாம் நம்மளுடைய சமூகத்துல இருந்த ஒரு ஒரு தாந்திரிக் இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கோட்பாடா இருக்கலாம் அந்த பிரம்மச்சரியம் செய்து தங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை ஜீவ சக்தியை காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் மிக வலிமையானவர்களாக வலிமையான உடல் வலிமையில சொல்லல மன வலிமையானவர்களாக மாறுவார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு நமக்கு தெரியாது நிறைய பேர் அதை பரிசோதித்து பார்த்திருக்காங்க நிறைய பேர் அதை பரிசோதித்து பார்த்திருக்காங்க அதனால அவர் அந்த செலிபஸி அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேருக்கு வலி வலியுறுத்துறார் ஈவன் வந்து கணவன் மனைக்குள்ளேயே அவரை வலியுறுத்துறார் கணவன் மனைக்கு பேர் அதான் சொல்றாரு ஒரு குழந்தை குழந்தை பத்துக்கிட்டீங்களா ஒன்னோ ரெண்டு பத்துக்கிட்டீங்களா அதோட அவ்வளவுதான் அதோட நீங்க செலிபஸி ஒரு பிரதர் சிஸ்டரா தான் நீங்க வாழணும் அப்படிங்கிறார் அதனால காந்தியினுடைய பார்வையில் இது ஆண்களுக்கான கடமை இது பெண்களுக்கான கடமை அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆனால் சில நேரங்களில் வீட்டை பாதுகாப்பவர்களாக வீட்டை நடத்துபவர்களாக அவர் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான வெயிட்டேஜ் தான் கொடுக்குறாரு அதுதான் அவர் ட்ரெடிஷனலான ஒரு பார்வையில் பார்க்க வைக்கிறது அவர் ஒரு பேட்ரி ஆர்க்கி ஒரு தந்தை வழி சமூகத்தில் குடும்பத்தை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியவர் பெண்கள் தானா இப்போ ஒரு ஏன் அந்த ஆண் அந்த பார்த்துக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க ஒரு வீட் அவர் வந்து ஒரு ஒரு லெசன் எழுதுறாரு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதுறாரு எரவாடால இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல எரவா இல்ல இருபத்தி மூணுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஒன் இயர் ஃபுல்லாக யாரும் எரவாடால இருக்கார் அப்ப வந்து ஆசிரம குழந்தைங்களுக்காக ஒரு பாடத்திட்டம் ஒன்று எழுதுறாரு அதுல வந்து ஒரு பன்னெண்டு பாடம் எழுதியிருக்கார் அது கலெக்டர் ஒர்க்ஸ்ல இருக்கு நீங்க எடுத்து படிச்சு பார்க்கலாம் வீட்டு வேலையை வந்து அம்மா செய்யறது இது பண்றது அப்படின்னும் பொழுது அதுல ஒரு இடத்துல வந்து இந்த சின்ன குழந்தை சொல்லுவான் அந்த பையன் சொல்லுவான் தம்பி அக்கா வந்து வேலை செய்யட்டும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அம்மா சொல்லுவாங்க கிடையாது வீட்டு வேலை என்பது நீயும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து வீட்டு வேலை செய்யறதுங்கிறது கிடையாது அதை ஒன்று இண்டிபெண்டாக நிறுத்த வைக்கும் நாளைக்கு நீ வந்து தன்னன் தனியனாக ஒன்று சில வேலைகளை செய்யணும்னா நீ இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் அதுக்கு இண்டிபெண்டாக இருக்கிறதுக்கு நீ வீட்டு வேலைகளை செஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அதனால அவருக்கு வந்து இது இது ஆணுக்குரிய இது ஆணுடைய ரோல் இது பெண்ணுடைய ரோல் அப்படின்லாம் அவர் காந்தி எதுவும் அதை அப்படி பார்க்கல அப்படி பிரித்து பார்த்ததா எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம மேலோட்டமான குற்றச்சாட்டுகள்லாம் காந்தி மேலே வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஆழமாக நீங்கள் படித்து பார்த்தா மட்டும்தான் காந்தி அப்படி ஒரு ஜென்டர் பயஸ் எல்லாம் வச்சுக்கல சில இடங்கள்ல அவர் காந்தி இன்னொரு காட்டமாகவே கூட ஒரு இடத்த சொல்லியிருக்காரு பெண் என்பதனால சில சலுகைகள் இங்க கொடுக்காதீங்கிறார் காந்தி ஒரு வேலை அப்படின்னு வரும் பொழுது பெண் என்பதனால சில சலுகைகளை கொடுத்து அவர்களை ஒரு உயர்ந்தஸ்துல உட்கார வைக்கலாம் அப்படின்னா அது செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அந்த வேலைக்கு தேவையானது திறன்தான் அந்த வேலையினுடைய திறன்தான் அந்த இடத்துல ஒரு ஆணா பெண்ணாங்கிறது கிடையாது அந்த வேலைக்கான திறன் தான் அங்க முக்கியம் அது பெண்ணிட்டு இருந்தாலும் கொடுங்க ஆண்கிட்ட இருந்தாலும் கொடுங்க ஆனால் பெண்ணாக இருப்பதனால சில சலுகைகளை கொடுத்து நான் அந்த இடத்துல உட்கார வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறாரு இது பெரிய ஒரு அவருக்கு திட்டவாதம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனா ஏன்னா நம்ம பல இடங்கள்ல நம்ம அப்படிதான் அதை பாக்குறோம் அப்படி ஒரு சலுகைகள் வந்து பியன் பெண்கள் இப்படி சலுகைகள் கேட்க வேண்டாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால சில இடங்களுக்கு நமக்கு முன்னேறி வருவதற்கான ஒரு 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 குழுவில் இடம்பெறுவதற்கான சலுகைகள் தேவை ஆனால் ஒரு கடமையை செய்வதற்கான சலுகைகளாக அதை செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா காந்திகிட்ட அந்த ஜென்ரல் பயஸ் இல்லை அப்படிதான் எனக்கு தோணுது நான் படித்த வரைக்கும் காந்தி அதை அப்படி பிரித்து பார்க்கல இது இது ஆணுக்கானது இது பெண்ணுக்கானது அப்படின்லாம் பார்க்கல இல்லைன்னா எவ்வளோ போராட்டத்தில் அவர் பெண்களை ஈடுபடுத்துவாரா சாத்தியம் இல்லையே அதனால அறம் என்பது உண்மையாக இருத்தல் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும் தான் சாத்தியமா அது பெண்களுக்கும் சாத்தியம் அதனால வந்து அந்த உண்மைதான் அறம் அதுதான் மாறாத அறம் அப்படின்னா அது ஆணுக்கும் முடியாது பெண்ணுக்கும் முடியாது தான் அதனால அப்படிதான் காந்தி வலியுறுத்துறான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இன்னும் விரிவா படிக்கணும் காந்திய விரிவா படிக்கணும் அதனால எனக்கு புரிஞ்ச அளவுல எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுல நான் அதை சொல்றேன் ஒத்துவது <laughs> வேறுபடுவது <laughs> முதல்ல வந்து சில சமயம் சொல்லுவாங்க பெமனிசம் அப்படிங்கிறது கூட வந்து அந்தந்த
நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு மண்ணுக்கான அந்தந்த மண்ணிலேருந்து கிடைத்து வரக்கூடியவை தான் அந்த இப்போ கோட்பாடுகள் கூட அந்தந்த மண்ணிலேருந்து அதுக்கு தகுந்த ஆள் இதாக வர முடிய கூடியது தான் நிற்கும் நிலச்சி நிற்கும் அப்படிங்கிற கோட்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய இன்றைக்கி வந்து பெரும்பாலும் ஃபெமிஸ் வந்து காந்தி ஒத்துக்கிறது இல்லை அதுதான் உண்மை ஃபெமிஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பேட்ரியார்க்கியல் ஒரு பார்வையில் தான் அவர் பார்த்தார் சமூகத்தை அவர் அப்படி தான் பார்த்தார் கோட் அவர் அவருடைய மனசில் இருந்தது ஒரு ஆண் தான் அவர் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஆண் ஒரு ஆணுடைய பார்வையில் தான் அவர் வந்து பெண்களை பார்த்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியான குற்றச்சாட்டு தான் அவர் மேலே தொடர்ந்து வைக்கப்படுகிறது ஆனால் காந்தி அப்படி ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே மட்டும் வச்சு பெண்ணை பார்க்கலை போதும் நீங்கள் போராடினீங்களா முடிஞ்சு போச்சு உள்ளே போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லலை அவர் திரும்ப வெளி ஏரியாவுக்கு தான் வாங்கன்னு அவர் சொல்கிறாரு இதில் இன்னும் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் நான் என்னோடய பேச்சில் குறிப்பிடணும்னு நினச்சி மறந்து போனது மார்கரெட் சாங்கர் வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் மார்கரெட் சாங்கர் வராங்க கருத்தடைக்காக மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய பெண்மணி அமெரிக்காவிலிருந்து வர பெண்மணி அவருடைய தாய் பதினாலு குழந்தைகளை பெற்று தொடர்ந்து கருச்சுதவிக்குள்ளாகி அதனால் மரணம் முற்றதுனால ஒரு பெரிய ஒரு கொள்கையாகவே எடுத்துக்கிட்டு உலகம் முழுக்க கருத்தடை சாதனங்களை பிரபலப்படுத்துவதற்காக வர்றவங்க காந்தியும் சந்திக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பேச்சு நடக்குது காந்தி எப்படியாவது ஒத்துக்க வைக்கணுங்கிறதா மார்கரெட் சாங்கருடையது அந்த இடத்துல காந்தி திரும்ப திரும்ப அவரை மறுக்கிறார் இல்லை காந்திக்கு அதில் வந்து டோட்டலாக ஒப்புக்கவே முடியல ஒரு கருத்தடை சாதனம்ங்கிறது வந்து காந்தியால் ஒத்துக்க முடியல ஏன்னா அவர் வந்து செலிபஸியை இது பண்ணுறவர் அதனால் வந்து அவருக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு மனிதர் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான உறவு வந்து ப்ரெஷரபிள் கிடையாது அப்படின்னு தான் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை காந்தி சொல்கிறாரு பெண்கள் நோ சொல்ல கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறார் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை பேர் அதை சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேரிடமிருந்து பெண்களுக்காக பேசி எத்தனை பேரிடமிருந்து அந்த வார்த்தை வந்திருக்கிறது ஒரு மனைவிக்கு கணவனை பார்த்து நோ என்று சொல்லக்கூடிய உரிமை வேண்டும் அந்த தைரியம் வேணும் அதை அதை வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதை அதை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா இந்த கருத்தறி சாதனங்கள்லாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு இது ஒரு பெரிய மலர்ச்சியை கொடுக்கும் நீங்கள் கொடு கொடுக்குறீங்க ஆனால் அது காலப்போக்கில் பெண்ணை திரும்ப அதே அந்த அடிமையாக தான் அது ஆக்கும் அது உண்மைதானே காந்தி ஓரளவுக்கு அதில் வந்து காந்தி சொன்னது உண்மைதான் அப்படிங்கிறது தானே இன்றைக்கி சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிக்கே எவ்வளோ நாள் நீங்கள் கருத்தறி சாதனங்களை பயன்படுத்துவீங்க கருத்தறை சாதனங்களை வைப்பதனாலேயே உள்ளுக்குள் பொருத்தி கொள்வதனாலேயே இப்போ லூப் பொருத்திக்கிறாங்க எத்தனை பேருக்கு லூப் செப்டிக்காகுது கருத்தடை மாத்திரைகளை தொடர்ந்து உட்கொள்வதனால பெண்களுடைய ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு மருத்துவர்கள் பேசணும் பேசட்டும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து தன்னுடைய காலகட்டத்தையுமே தாண்டி தான் அவர் பேசுறாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க நோ சொல்ல கத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறாரு அவர் நீங்க அதுக்காக நீங்க கணவன்றதுக்காகவே நீ அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இந்த ஒரு விஷயத்துல உடல் சார்ந்த விஷயத்துல நீ அவனுக்கு நோ சொல்ல கத்துக்கிறது தான் உன்னோட பெரிய விடுதலை அப்படிங்கிறாரு நான் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் எல்லாவற்றுக்கும் ஏன்னா இப்போ மேரிட்டல் ரேப் வந்து ரேப் கிடையாது அப்படின்னே நம்ம தீர்ப்பு எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் மேரேஜுக்குள்ள நடக்கிற ரேப்பை வந்து நீங்க ரேப் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இல்லை அது வந்து உடன்பா உடன்பட்டு செய்யக்கூடியதா அதாவது அது சட்ட ரீதியா அது 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 வந்து சரியானது தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசுறோம் ஆனால் அது காந்தி இதை மறுக்கிறாரு நோன்னு சொல்லு நோ சொல்ல கத்துக்கோ அந்த தைரியத்தை வர வச்சுக்கோ இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விடுதலை இல்லையா அது வந்து நான் அந்த சட்டக்கத்துக்குள்ளெல்லாம் போக விரும்பலை ஏன்னா எனக்கு அது அதை பற்றி எனக்கு தெளிவான பார்வை இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரியாத ஒன்று நான் பேசக்கூடாது அதனால் இன்றைக்கு எந்த கோட்பாடுகள் அவங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு தனி நான் வந்து ஒரு பெண் ஆணை இல்லாமல் ஒரு உயிரியாக நான் என்னை கருதி கொண்டால் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு வழிமுறைகளை காந்தி காட்டுறார் அப்படின்னு நான் நம்புவேன் அதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு ஒரு 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 மனைவியாக ஒரு தாயாக ஒரு மருமகளாக அல்லது ஒரு சமூகத்தினுடைய கடமை ஆற்றக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக எதுவாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு சமூக குடிமகளாக அவர் ஒரு உயிர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் காந்தியிடம் வந்து பெற வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கோட்பாடு அது படிக்கிறவங்க அதை உணர்ந்தாங்கன்னா ஓகே இல்லைன்னா அது எல்லாரும் எல்லா காலத்தையும் ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஒன்றும் கிடையாது சொத்துரிமையை பற்றி பெண்களுக்கு சம பாதியாக சொத்து சொத்தில் பங்கு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்து லேட்டர் ஸ்டேஜில் வரும் தமிழ்நாட்டில் அதை பற்றி காந்தி அடிகள் எழுதிருக்கார் காந்தி நிறைய எழுதியிருக்கார் காந்தி வந்து ஏன்னா அப்போ பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட
காந்தி திரும்ப திரும்ப சொன்னது வந்து மன மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ஒன்னு உள்ளே இருந்து முகிழ்த்து வந்தால் தான் அது பர்மனண்ட் ஆக இருக்கும் இங்க வெளியிலேருந்து திரிச்ச ஒன்னு ரொம்ப நாளைக்கு நிக்க முடியாது இங்க வெளியிலேருந்து அடிக்கிற பூச்சி வருதை விட வேறுக்குள்ளே இருந்து ஒரு மரம் தன்னுடைய வளத்தை எடுத்துட்டு வெளியில வருது இல்லையா அது இன்னும் நல்லா பூத்து காய்க்கும் அதனால அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்னது வெளியில இருக்கக்கூடியதை விட்டுருங்க வேற கவனிங்க வேற கவனிங்கன்னு தான் சொல்றாரு வேற என்பது நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய அறிவு அந்த அறிவுல இருந்து அதை மலர்ந்து வந்தது அப்படின்னா அது நீண்ட காலமானதாக இருக்க முடியும் அதனாலதான் அவர் திரும்ப திரும்ப நிறைய போராட்டங்கள் அப்படிதான் பாக்கலாம் காந்தியினுடைய நிறைய போராட்டங்கள் தான் நமக்கு பின்னாடி நம்மளுடைய உரிமைகளாக நம்ம மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஒத்துமை பத்தியும் காந்தி பேசியிருக்காரு இன்னொன்னு அவர் எதாங்க பேச முடியும் எவ்வளவுதான் பண்ணுவார் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் விடுதலைக்காக போராடினாரு அதுக்கு நடுவில் தீண்டாவேன்னு ஒன்று வந்தது அதுக்காக பாவம் லொங்கு லொங்குன்னு ஒன்பது மாதம் அலைஞ்சாரு அதற்கு பிறகு வந்து கிராமங்கள்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் வெட்டியா உட்காந்துருக்காங்க ஒண்ணுமே இல்லாம வேலையே இல்லை மாசத்துல நாலு மாசம் தான் விவசாய வேலைக்கு போறாங்க ஆறு மாசம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு உடனே ஒரு கிராம முன்னேற்றத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு ஆல் இண்டியா விலேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் குடிச்சு குடிச்சு சாகரானுங்களேன்ட்டு மது விளக்க கொண்டு வராரு அதுக்கப்புறமா வந்து நெசவாளர்கள்லாம் அப்படி பாழா போறாங்களேன்ட்டு காதிய கொண்டு வராரு இன்னும் எவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் ஒரு மனுஷன் எவ்வளவுதான் பண்ணுவாரு அவருடைய ஸ்பேருக்குள்ள அவர் எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவையும் மேக்சிமம் கடைசி ஜூஸ் வரைக்கும் பிழிஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்காரு இன்னமும் ஏன் அவர் அதை சொல்லல ஏன் இதை அவர் சொல்லல அவர் தான் சொல்லிட்டாருல அது நீங்க சொல்ல வேண்டியதானே சொல்ல மாட்டாங்க காந்தியினுடைய வாயில வச்சு அதை பிடுங்கி எடுக்கணும் காந்தி அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை காந்தி எல்லாத்த பத்தியும் பேசியிருக்காரு இன்னைக்கு வந்து மென்ஸ் இன்டர்நேஷனல் டே சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே டு டாக் அபவுட் காந்தி அவர் தான் உண்மையாகவே இன்டர்நேஷனல் மென் அப்படின்னா அது காந்தி தான் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு இன்னைக்கு உலக கழிவறை தினமும் கூட அதுலயும் நம்ம காந்தியை பேசுறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வேலிடான ஒரு நாள் கழிவறைகளை பற்றி பேசிய தேசிய தலைவரை நீங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எப்பா எங்க போனாலும் லெட்டின் தான் எங்க போனாலும் கழிவறை தான் எப்படி அதை மேன்யூரா மாத்துறது அப்படிங்கிறது தான் சோ திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்தில் பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் அப்படின்னு பாரதி சொல்லுவான் அந்த பேசா பொருளை பேசியது காந்தி தான் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க சத்யேந்திரன் சார் ஒரு <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 கோடி மனிதனுக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கணும் அவனுடைய வாழ்க்கையும் சரியா இருக்கணும்ங்கிறது தான் இது இன்னும் நீங்க வந்து அவரவருடைய மதத்தை அவங்க எடுத்துக்கணும் அவங்க மதம் அவங்களே தூக்கணும்ட்டு அந்த அந்த ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க ஆசிரமத்துல இருந்தோம் அப்படி ஒரு ட்ரிஃப்ட் வந்ததா எனக்கு தெரியல மதம் சார்ந்த கஸ்தூரி பாக்கும் அதுதான் இருக்கு அதுதான் வெளிப்படையா அவரே எழுதியிருக்காரு அவர்தான் எழுதியிருக்காரு அதை வந்து அந்த வீட்டை கிளீன் பண்ணும் பொழுது அவர்கள் அந்த பக்கெட்ல வச்சு எடுத்துட்டு போகணும் அப்ப மேல செஞ்சது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அதுதான் காந்தி மோசமான கணவன் அந்த இடத்துல தான் அந்த இடத்துல காந்தி மோசமான கணவன் தான் அந்த குற்றச்சாட்டை காந்தி மேல வச்சுதான் ஆகணும் அப்படி வேணும்னா அவரே அதை அவருக்கு அது பிடிக்குதுன்னா அவரே அதை கிளீன் பண்ணிருக்கலாம் அவரே அது அது மனைவி ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு தோரணையை காட்டணும் அவருக்கு தான் கணவன்கிற தோரணையை வந்து ரொம்ப நாள் கைவிடலையே ஆனா அது பின்னாடி அவர் சொல்றாரு நான் அந்த தோரணையில் தான் இருந்தேன் ஆனால் அவள் தன்னுடைய பலத்தால் என்னை வென்றாள் அப்படிங்கிறார் அவளுடைய பலமும் ஒரு இடத்துல வீட்டை விட்டு வெளியே தள்ளிடுறார் காந்தி கையை பிடிச்சி தர தரவு இழுத்துட்டு போய் கேட்ல தள்ளி கதவை மூடிட்டு போ அப்படின்னும் போது அப்போ கஸ்தூரி பா அழுதுகிட்டே கேட்கிறாங்க ஒண்டர்ஃபுல் சீன் அது கேட்கிறாங்க எங்க போக முடியும் நான் நினைக்கிறீங்க ஒரு இந்து பெண்ணுக்கு என்ன இடம் இருக்கு கணவன் துரத்திட்டா அவளுக்கு போறதுக்கு என்ன இடம் இருக்கு அப்படி நான் நிராக நிராகரவானவள் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்தினால்தான் நீங்க வெளியே தள்ளுறீங்க இது நியாயமா இருக்கா நீங்க பேசுறது நீங்க செய்யறது உங்களுக்கு சரியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க கஸ்தூரி பா கேட்கிறா ஆட்டோபயோகிராபியில இருக்கு அங்கெல்லாம் காந்தி டிப்பிக்கல் ஒரு இந்தியன் இந்தியன் இல்ல சர்வதேச ஒரு ஆண் தான் ஒரு கணவன் தான் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அவர் அப்படியே இருந்திருந்தா அவர் காந்தி இல்ல ஆனா அவர் மாறிட்டார் பின்னாடி அதற்கு பின்னாடி காந்தி நிறைய கடிதங்கள் எழுதிட்டார் கஸ்தூரி பாக்கு பிடிவாதம் உண்டு 
கோபம் வரும் அவளுக்கு பொறாமை உண்டு எல்லாமே உண்டு ஆனால் எல்லாவற்றையும் மீறி அவள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவர் அந்த ஸ்ட்ராங் அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறத நான் அவகிட்டே தான் கற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் நிறைய உண்டு கஸ்டடி பார்க்க நிறைய கோபம் வரும் நிறைய சண்டை போடுவாங்க நிறைய சண்டை நடக்குது ஒரு டிப்பிக்கல் கணவன் மனைவியான சண்டைகள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு சில தனக்கான சலுகைகள் வேணும்னு கஸ்தடி பா எடுத்து ஒதுக்கி வச்சுப்பாங்க அதெல்லாம் நடந்திருக்கு தான் கொஞ்சம் விரிவாக படித்தோன்னா அதெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் காந்தி வந்து ஒரு வழக்கமான கணவன் அல்ல ஸோ அவர் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலே நீங்கள் வந்த உடனே அவர் இருந்து அவர் மாறிட்டார் அதுக்கு காரணம் கஸ்தூரிபா தான் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நின்னீங்கன்னா அவங்களால எதிர்க்க முடியும் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அந்த ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிற தைரியம் நமக்கு வேணும் முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக நின்னா எதிர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துலையும் நான் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்க முடியும் நீங்கள் விட்டு வந்து முடியவே முடியாது எனக்கு சாத்தியப்படலை அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வீட்லேயே எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் மௌனமாக ஸ்ட்ராங்காக உண்மையோட சத்தியத்தோட இல்லை என்னுடையது இதுதான் என்னுடைய இடம் இது நான் இதை செய்வேன் எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சமாளிச்சு கொடுத்தேன் சாத்தியப்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் காந்தி கற்றுக் கொடுக்குறார் அதையும் காந்தி பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வரப்பிரசாதமான குணம் நான் நினைக்கிறேன் அமைதியான வழியில் நீங்கள் இந்த உலகத்தை அசைத்து பார்க்க முடியும் அமைதியான முறையில் அசைச்சு பார்க்க முடியும் உலகத்தை அதுதான் காந்தியோட செய்தி நீங்கள் படோடாபமான ஒரு அப்படி ஒரு ஆரவாரமான கூச்சல்களோடலாம் நீங்கள் எதையும் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாத்வீகமாக அமைதியா ஆனால் ஸ்ட்ராங்கா உண்மையோட உங்களால் அதை செய்ய முடியும் அதுதான் அவர் ஆணுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார் முக்கியமாக பெண்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அம்புஜம் மாளுக்கு ஜெயில் போகணும்னு ரொம்ப ஆசை சீனிவாச ஐயங்கார் மறுக்கிறார் முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறார் அந்த அம்மா சத்தியாகிரகம் இருக்கு என்னென்னோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்க முடியல கடைசியில் ஒரே வழி சத்தியாகிரகம் ரெண்டு நாள் சாப்பிடவே கிடையாது உடனே வந்து அவர் இங்கேருந்து தந்தி பறக்குது காந்திக்கு காந்தி சொல்கிறாரு நீங்கள் அப்பா சொல்கிறத கேளு அப்படின்னு இல்லை இல்லை எனக்கு இது வேணும் நான் வந்து வெளியே போய் ஆகணும் என்னுடைய ஒரு போராட்ட முறையில் நான் போகணும் அப்படின்னு சீனிவாச ஐயங்கார் கடைசியில் ஒத்துக்கிறார் அந்த அம்மா போகிறாங்க ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க ஜெயிலுக்கு வராங்க ஜெயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்துட்டு வராங்க அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ஆக்ரோஷமாகலாம் இல்லை நம்ம அமைதியாகவே நம்மளால் செய்ய முடியும் அதுதான் காந்தி கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு நான் சரியா பதில் சொன்னேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு தெரியாத விஷயங்களையோ நான் நம்பாத விஷயங்களையோ நான் பதில்களாக தரலை ஏன்னா இது ஒரு பெரிய இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்து படிக்க வேண்டிய ஒரு துறை இது அதனால என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின சில விஷயங்கள் நான் என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் இன்னும் இவை எல்லாமே காந்தி சொல்வது போல என்னுடைய அனுபவம் சார்ந்தவை அனுபவத்திலிருந்து நான் பேசினேன் தான் I'll request Mr. Swaminathan to come and hand over the token of love to Chitra Bhatt. That was a fantastic speech, madam. Thank you. Thanks a lot. As usual. Can you tell me about it? 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 மாதிரி கூட யோஜனை பண்றக்கலாம் ஆனா நம்மளே பேசிட்டு இருக்கோம் இத்தா இன்னைக்கு சொன்னதுல இருந்து நமக்கு ஒரு லாஜிக்கல அத நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது நம்முடைய ஆழ்ந்த வணக்கங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் பேசிக்கொண்டே இருப்போம் நன்றி